Gjithçkapo vjen nga ligësia Meta Basha dhe Rama, ngjela trondit me prapaskenat e forta politike. Avokati Spartak Ngjela përmes një analizë të gjatë në rritet sociale ka hedhur dritë mbi gjendjen politike në të cilën ndodhet sot Shqipëria. Si pas Ngjelës është krijuar një trazi rregullimshme politike nga Meta Basha dhe Rama, me synim për fshehjen dhe shpëtimin e atyre gjërave që kanë vjedhur deri më tani. Mirpo si pas Ngjelës politika amerikane është ajo që do t'i bërë pikat mbi. Dhe këtu po na e vërteton sipas tij çdo ditë ambasadoria ju rikim me aktivitetin e saj intensiv. Postimi i plot Gjëndja e sotme në Shqipëri mund të quajt thjesht një trazi rëqëllimshme e cila vjen nga të korruptuarit, që kanë qënë dhe janë në pushtet dhe që pavarësis nga një gjyrat politike që përfajsojnë, kuptojt se janë të bashkuar kundër reformës antikorupcion. Këta me qëllim të posaqëm kanë penguar dhe po pengojnë zhvillimin shqiptarë. Si rjedhoj e kësaj, edhe pse nuk e ndalojnë do të shkarkimin e gjyshtarve dhe prokurorve të korruptuar se nuk kanë fare forcë, ndaj om onëmës, po blokojnë spakun si do mos byron kombëtare të jetimit. Qëfar pun do të realisht në lidhje me këta? Një shfaj që e shëmtuar gënjeshtra shësha jo që poshie të ndodhë dhe që vjen nga ligësia Meta Basha dhe Rama. Këtyre u duke që po bëjmë politik të madhe me zotimet të shtirura kundrejt politikës Amerikane dhe Gjermane, sepse mendojnë që kështu fitojnë ko, duke blokuar reformë në Shqipëri. Por në lidhje me të shparë, e gjithë kjo politike madhe tyre është një tension gënjeshtrash që kryhet me një qëlim, vetëm për të shpëtuar gjën e vjedhur. Po kuj duan t'ja hedhi me këtë politik? Mendojnë se po ja hedhin politikës Amerikane dhe ambasadores Amerikane, që shërben aktualisht në Tiran duke thënë që ata nuk mund të preken, sepse i pranon populli. Ma dje kjo është arsye që pikërisht tani kanë fillua regullisht dhe në rritëm të shpejt të flasim për zgjedit e reja. Por si mund të mendojt për zgjedit e lira, kur në Shqipri nuk ka pushtet gjysor të drejt dhe të pavarur? Dhe pytja që ngrijet këtu është kjo. Përse i duen zgjedjet shqiptarve pa garanci dhe në një kohë që nuk kanë ende pushte gjysor të drejt, goditës antikrim dhe të pavarur. Ajo që duhet theksuar prerë në lidhje me këtë gjuhim se kjo gjëndje politike në Shqipëri sot nuk ka fare lidhje me interesin kombëtar. Kuptojt shkaku që korupcioni lartë shtetëror është i bashkuar në një pikë. Nuk e pranon reformën në drejtësi e cila drejtojt nga organin tërkomtar i monitorimit dhe që në antarësimin e ti nuk ka asë një shqiptar. Gjithsesin tërkomtarët asë që po i pysin fare blokime që kërkojnë me ngulm të bëjnë korupcioni lartë shtetëror në Tiran, por kjo qështje në tërkomtarisht duhet e jetë dhe më konkrete dhe më e ashpër. Por qëfar ka silë dhe rëtani reforma në drejtësi e drejtuar në tërkomtarisht? Ajo ka siel eliminimin e rreth 60% të gjyqtarve dhe prokurorve të kontroluar dhe dha mundësin që të ngrijet ndërko prokurori e posatshme dhe gjukata e posatshme, organe shumë të rëndësishme këta për luftën antikorupcion. Specifika e tyre veçantë është se të dy këto organe janë kompetente për procedimin e korupcionit të lartë shtetëror në Shqipëri dhe Shqiptarët po presin që të filloj puna e tyre. Por si do të vijoj kjo situat pritjeje? Tani pritë të formohet byroja kombëtare e timit dhe kjo është më kryesoria sepse kjo është pika kyqe në luftën antikorupcion në Shqiprin e reformuar. Ja, kjo është pritja e fundit Shqiptare për fillimin e procesit që do të vendos moralitetin në qeverisje në Shqipris, mes në dëshkimi tërsor të abuzuezve me pushtetin politik, sepse nëse nuk do të bëhet kjo, vetë shteti Shqiptar do të shkoj drejtës përbërje së imponuar nga krerët e korruptuar aktual. Por në Shqiptarët duhet të kuptojmë gjith Në një qindë vjetë korupcion, krerët e shtetit shqiptar kanë qënë të lidhur me liksin anti-shqiptare të fshinjve pushtues historik të teritoreve shqiptare. Në luftën kundër korupcioni dhe krimit organizuar, dy janë organet kryesore, o në më dhe byroja kombëtare e jetimit. Kjo është arsyeja që reforma anti-korupcion ka vetëm një këmbim me drejtimin ndërkombëtar, vetëm organin ndërkombëtar të monitorimit kurse byroja kombëtare e timit ende nuk po formohet institucionalisht, sepse edhe kjo pritet të drejtohet nga ekspert në tërkombëtar, si do mos nga ata që do të vinë të trajnuar nga Amerika. Po përse po vonohet në gritja e byros kombëtare të e timit? Ja, kjo është qështja kërësore dhe i gjithë vëmendja patriotike Shqipëris është e përqëndruar sot pikërisht në këtë pikë. Intensiteti lëvizjes ambasadores Amerikanë në Tiran, Juri Kim, u ka dhënë shpres shqiptarve dhe në këtë pikë, por në ende nuk po dim. Dhe sa ko duhet që të filloj jetimi kundër 
mobëve të politikës shqiptare, abuzues dhe të dëndur këta me vjedjen e mundit të shqiptarve. E pra këtë po presin shqiptare dhe politika amerikane u është zëtuar pikërisht për këtë, filimin e etimit antikorupcion në sfera dhe larta të politikës. Prandaj, ka optimizm sot, i ardhur ky si pasoj e aktivitetit intensiv të ambasadores amerikane Juri Kim. Shqiptarët po presin.